Hoje nós vamos acompanhar aqui a inauguração do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo aqui na Castelo Branco, na nossa São Roque. Vamos saber as novidades, o que vem por aí com esse empreendimento muito aguardado em toda a região, por que não, no Brasil, com uma repercussão muito grande. Vander, isso, isso é, um, é uma realização de um, vamos dizer, pode ser dizer um sonho, mas não, não, nem isso, de um trabalho que nós iniciamos lá atrás, no nosso mandato ainda, e hoje está se concretizando. Isso é bom para São Roque, é bom para a região. Enfim, vai trazer qualidade, vai trazer mais emprego, vai trazer uma, mais desenvolvimento para a nossa região. O primeiro contato foi na sua administração. Quando falaram da intenção de construir um aeroporto, o que, que você pensou? Será? É, de fato a gente não, nem, nem não imaginava isso, não acreditando muito, já começando pessoas até reclamando, mas enfim, alguns apoiando, alguns não, mas nós acreditamos, achamos que isso aqui seria ótimo para São Roque, ótimo para a região. E deu no que está dando hoje. Além, além do mais ainda, né, Evander? Nós temos aqui o aeroporto inaugurando hoje, o Catarina, que com certeza, pelo desenvolvimento que está dando na região, vai ampliar e muito. Isso vai, de novo, contribuir para que nós tenhamos um, uma qualidade de vida melhor. Como é que o senhor está vendo a expectativa agora para 2020? Teremos um ano melhor? Aproveitando o aeroporto, a economia decola? Bom, nós temos que falar a nível de economia do Brasil, né? Ah, as coisas estão realmente evoluindo, ah, o comércio está mais forte. Eu acredito que 2020 vai ser um ano muito melhor. A previsão do PIB já de 2,5%. O pessoal vem aumentando a previsão do PIB a cada, a, a cada mês que passa. Eu acredito que 2020 vai ser um bom ano. O que, que a gente pode dizer? Representa um sucesso, um progresso maravilhoso para São Roque. Saber que o, uma coisa que era inimaginável, São Roque tem um aeroporto, e de repente surge aí o, o Catarina Aeroporto. Vai ser um... com certeza vai ser muito bom para o desenvolvimento da cidade. Ministro, você estava na inauguração do acesso de São Roque a Castelo, isso há 30 anos atrás, era o presidente da Isan. Você continua o presidente da Isan e, e, e naquele, naquele dia você comentou com a gente, governar é abrir estradas. E agora, governar também é construir aeroportos? Você não... Muito bem, nesse momento nós vamos começar com o Vinícius César Pensa, ele que é presidente da ISAM, Associação das Indústrias de São Roque e Mairink. Vinícius, na sua opinião, qual a importância que nós temos hoje a respeito do acesso que liga São Roque até a rodovia Castelo Branco? Bom, a importância para todo o município, especificamente para as indústrias que fazem parte da ISAM, é a economia, que esse encurtamento de distância e essa rodovia sem sem interrupções, está trazendo para, para São Roque. No caso, as indústrias, diretamente do seu setor de transportes, com a manutenção mais barata das, da, dos seus veículos, é de uma importância vital para, para nossas indústrias. Você não perde, você tem uma memória, Wander, e, 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 implacável, implacável. E realmente, na época, já que vou presidente da Isan. E por que não? É, você sabe que ó, o desenvolvimento do Brasil se deu primeiramente pelos é, é, aeródromos. A Cis Chateaubriand era um entusiasta de, de, dos, é, dos aeros clubes do, no interior, porque a estrada era muito complicada para fazer, então os, os aviõezinhos corriam pelo Brasil todo. Daí vieram as estradas. Agora está retomando pela, pela mobilidade que é o avião, que não tem a dúvida, sabendo que um aeroporto desse aqui é um aeroporto para voos internacionais. Há voos que saem sem escala daqui para Paris, daqui para Nova York. Então é, é um outro patamar de aeroporto. Como é que o senhor vê a chegada e inauguração desse aeroporto? Que aliás, para o senhor, né? Está entre São Roque, Mairinque e a sua Itu, né? A nossa Itu. Com certeza. A JHSF está inaugurando aqui em Catarina, na Castelo Branco, no município de São Roque, um aeroporto. Um aeroporto bonito, grande e com certeza isso vai desenvolver muito a nossa região. É um equipamento de transporte aéreo que com certeza vai beneficiar muito toda a região. Até porque nós estamos numa região turística. Itu é turístico, São Roque é estância turística e a gente precisa desses é, meios de transporte. Até porque o Brasil é um país continental, é longe de um lugar ao outro. 
Então o transporte aéreo é importante e fundamental. Então eu tenho certeza que essa região, a partir deste momento, vai desenvolver ainda muito mais. Então a gente está aqui nesse momento de alegria, nessa inauguração de um aeroporto que dignifica a nossa região. Então parabéns aos investidores e nós, Ituanos, é, é, pessoal toda a região Sorocaba, São Roque, nós utilizaremos muito esse aeroporto, até porque é necessário que a gente faça é, com que a nossa região desenvolva. E São Paulo também, porque aqui está muito perto de São Paulo. Então, toda a população grande, a grande massa de São Paulo, com certeza vai ser importante o desenvolvimento dessa região através dos visitantes, das pessoas que irão é, investir aqui e trazer também as suas aeronaves, tanto helicóptero como avião executivo, isso vai ser muito bom. E tem projetos futuros de construção de hotéis, que dirá no futuro um cassino nessa região, que seria muito importante para o desenvolvimento de tudo. Quando ele é muito importante para o, para o município a, a chegada desse empreendimento, né? pois vai gerar muito mais emprego e renda para o nosso município. E para toda a região, por que não, né? Agora, só até abusar um pouco do seu conhecimento. O que, que gera de imposto, por exemplo, o posto de combustível aqui? Ah, com certeza. Nesse início, o posto de combustível, ele gera tributos para o município, porque tem a parte agregada do ICMS que é direcionada ao nosso município. E poderemos ter mais alguma coisa que vocês estão observando lá? Sim, nós estamos pesquisando e buscando conhecer né, essa nova atividade que chega ao município, porque ela demanda várias taxas, taxa de embarque, taxa de pouso, taxa de decolagem, taxa do abastecimento, taxa de permanência no, no aeroporto. Então nós estamos pesquisando aonde e de que forma a gente vai poder é, receber alguma coisa dessa, dessa tributação. Mas são boas perspectivas. Boas perspectivas e também nós já estamos recebendo algumas empresas que têm vindo ao, ao encontro da prefeitura para prospectar investimentos na área ao redor do aeroporto. Desse aeroporto, o que representa para o turismo de São Paulo? Bom, representa é, uma alternativa de altíssimo nível para a aviação executiva, que traz empreendedores, empresários e, principalmente para nós, investidores. Cria uma alternativa importante ao hub de São Paulo, aos hubs executivos de São Paulo uh, e uh, também uh, consolida a região como uma região de condomínios, de habitações, além de ser uma região uh, industrial. Uh, também tem esse centro ligado ao centro de compras do Outlet, ou seja, nós vamos formando um novo polo na região uh, e um polo internacional também, porque uh, os aviões que vêm para cá, eles podem voar direto em Nova York para cá, Bom, da França, da, da Europa, uh, então essa consolidação é uma perspectiva muito grande de uma região que é uma das mais ricas do mundo, não capital, essa região é uma região com enorme potencial e muitas vezes a cidade de São Paulo está muito cheia, tranca um pouco o desenvolvimento da região, aqui não, aqui nós entramos num outro patamar, que é o patamar da autonomia da região para essa relação com os investidores e executivos do mundo inteiro. O senhor falou a importância de cidades é, com muita indústria, Sorocaba, Campinas, e nesse espaço aqui também de São Roque e Itu, que é ao lado do turismo. É, tudo isso é turismo, é o turismo de negócios também é turismo. Né? É, o que nós queremos é que as pessoas é, do lado de São Roque aproveitem os turistas de negócios e deem essa alternativa, né? porque é, lazer, trabalho, isso tudo vem junto. E os lugares atrativos para investimento, Normalmente são os locais onde as empresas querem levar seus autos executivos. E esses lugares devem ter lugares aprazíveis. São Roque é o caso. Né? Mas a cidade de Campinas hoje já está consolidada e tudo está consolidado. Então nós estamos vendo a criação de um novo polo. Nada mais justo para o um novo polo do que ter um aeroporto neste nível para consolidar essa força. É, que traga investimentos para cá e que isso ajude também São Roque a desenvolver um turismo qualificado.
nesse momento a inauguração do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo. E os repórteres pedindo para fechar por causa da contraluz. Aqui em São Roque nós vamos anunciar oportunamente. Nós temos a alegria de ter um grande prefeito aqui, vocacionando São Roque para o turismo, que é uma atividade importante, e também para a administração de novas áreas de comércio. E agora com esse aeroporto, tudo isso melhora a arrecadação da cidade, gera mais oportunidade de empregos para os habitantes de São Roque da região e ao mesmo tempo também traz mais faturamento e mais impostos arrecadados. Boa gestão de alguém que veio do setor privado e vem fazendo uma boa gestão na área pública. E teve um ganho que, a meu ver, eu destacaria. É uh, vocacionar São Roque para o turismo e o turismo de qualidade. Aquele turismo, vamos dizer, de baixa renda do, do passado de São Roque já não é o turismo uh, de hoje. Hoje é um turismo mais qualificado, que frequenta bons restaurantes, boas, pequenas, mas muito boas pousadas e vinícolas também, produzindo vinhos de qualidade, vinhos e azeites de qualidade. É uma mudança no comportamento de São Roque. E essa campanha que nós iniciamos, São Paulo para Todos, que aparece, aliás, um parreiral aqui de São Roque. O prefeito até cobrou, né? Brigou. Não, e por acaso é o dele, faz sem querer, ninguém nem sabia disso. Ele comentou hoje comigo, eu nem sequer sabia disso. É uma demonstração de uma ação integrada para promover mais empregos e mais desenvolvimento. Estou muito feliz de estar aqui em São Roque e muito, muito feliz de estar inaugurando em São Roque, em São Paulo, o primeiro aeroporto executivo do país, totalmente vocacionado para essa finalidade. Ah, e o jato está sendo batizado. Ah, esse é o jato que fez o primeiro pouso aqui no aeroporto São Paulo, Catarina. Foi batizada aí. Se Deus quiser. O que foi? Você recebeu a autorização oficial aí? O que, que ele trouxe para você? Documento do voo. Primeiro voo. O primeiro voo aqui, voo inaugural. Isso, é. Quando ele estava chegando ali, você achou que era um Papai Noel no trenó, assim? Você teve essa sensação de trazendo um presente para você? Sim, ô, oh, nossa. O presente, é na realidade, é para todos nós. É, todos. O aeródromo de Catarina é um presente para toda a aviação executiva brasileira. E como é que foi esse primeiro pouso aí? É emocionante, né? É sempre emocionante a gente ver um investimento dessa natureza e a gente poder fazer a primeira operação comercial. É uma honra para nós da Aico Veja. Curiosidade, o senhor saiu da onde? De Sorocaba. A de Sorocaba. Isso. Aí avisaram, acabou o discurso, pode ver. <risos> Estava tudo planejado, tinha todo um cronograma, foi perfeito. Tá bom, parabéns. Muito obrigado, hein? Durante o discurso, durante o discurso, umas dez vezes falaram o seu nome. Olha, essa mulher participou. Como é que agora você vê a realização deste sonho com muito trabalho? Olha, foi muito emocionante participar de um projeto como esse, grandioso que a JHSF fez com, com bastante empenho, com muitos anos de trabalho, realmente um esforço muito grande para aprovar e para fazer todo esse trabalho que está agora pronto para todo mundo operar. A versão executiva merece um, um aeroporto como esse em São Paulo. Como é que é buscar empenho, motivação, quando se fala, poxa, vem para a Copa do Mundo, não deu para a Copa, como é que é essa luta contra o tempo? Ah, foi, foi uma luta longa, né, que um aeroporto não é uma coisa simples de construir, mas finalmente está pronto e agora vamos operar, vamos, vamos fazer isso aqui operar e funcionar, é isso aí. Decolar para valer agora? Agora é para valer, agora é para valer, agora, hoje já deu para mostrar que estamos prontos para operar, é para valer. Ah, é um sonho realizado, muito trabalho, muita dedicação, acho que o... A... O empreendedor apostar e investir e, e perdurar, mesmo durante uma grande crise, 
E a gente chegar aí no, no ponto final, aí tá com o aeroporto, é um dos maiores aeroportos, maiores pistas de, e maior aeroporto de aviação executiva do Brasil. Você está desde o começo? Estou desde o começo. Eu estou há 25 anos na empresa. Nesse projeto há quase 10 anos. Tá, e é uma questão que a gente teve muito, se falou de meio ambiente, de tudo, mas vocês atenderam todos os pedidos e quando a gente ouve alguma reclamação nesse sentido? Todas, todas as exigências, na hora da aprovação, teve vários programas que foram pedidos, cumpridos todos e, e vamos continuar nessa mesma condição. E agora, qual o próximo passo? O que vocês já estão pensando, o que vem pela frente aqui? A sequência é a internacionalização do aeroporto e continuar com a expansão do aeroporto, fazendo hangares, ali é uma área de expansão, e vai crescer. Esse é o primeiro, tem o um segundo do outro lado e a gente tem uma sequência de construção de hangares. Que começou lá no governo Efaneu, passou Daniel e você tem a felicidade da inauguração. Sim, isso iniciou-se há 10 anos atrás pelo Epaneu, na época, com outras intenções, era a intenção de residenciais. Mas eu acho que eles enxergaram a oportunidade na economia e a possibilidade, a logística. São Roque é abençoada, São Roque é uma cidade que tem essa localização tão próxima a São Paulo, né? E também a sua história, a sua, a sua condição geográfica, a sua condição topográfica, o seu meio ambiente. Isso tudo veio para somar e ser hoje, trans, ver hoje transformado um, um empreendimento num aeroporto dessa categoria. Então fico muito feliz, trabalhamos nos últimos tempos também dando todo o apoio para a J, para a JHSF, com toda a burocracia que eles necessitavam, enfim, estivemos muito perto deles e hoje felizes por essa inauguração. Claro que você aproveitou a oportunidade com o governador e pediu umas coisinhas lá, né? Ah, não podia deixar o, a oportunidade escapar para falarmos das rodovias, né? Nós temos a iminência da duplicação do trecho de São Roque da Raposo e nós temos o problema já de alguns anos, né? Da, do acesso da Castelo Branco, já falei com ele lá antes da, do evento em si, já apresentei um ofício para ele e nós estamos trabalhando fortes. Falei também com o secretário de transportes nesta oportunidade, iremos travar agora uma luta, assim como foi a da abertura do Pontilhão, iremos tra travar uma luta intensa para a melhoria desse transporte na região de São Roque. Chegou a falar da Santa Casa também? Santa Casa também é um outro item importante, nós temos essas dificuldades. Santa Casa hoje atende cerca de 250 mil pessoas da micro região de São Roque, Mairinque, Ibiúna, um pouquinho de Vargem Grande, Alumínio, Araçariguama, enfim. Também foi um tema abordado hoje na sala que antecipou uh, o evento. É a sala festiva, aniversário do governador hoje, né? É, era a sala festiva, a sala do governador, ele apagou a vela, eu tenho depois umas imagens da velinha, do bolo que ele cortou, mas na verdade utilizamos também o um espaço para conversar com ele sobre as demandas de São Roque. E a última reivindicação, quando ele mostrou o vídeo que está indo para o mundo inteiro, você falou, mostrou o Parreiral, mas não colocou São Roque. <risos> é, faltou o nome de São Roque, eu até apontei para ele, para a tela, na hora que apareceu o Parreiral, é uma imagem que vai para o mundo e São Roque ela participa ali, contribuindo com a riqueza de São Paulo. Isso é um orgulho para nós, só faltou o nome, mas de resto o trabalho está sendo reconhecido pelos, pelos São Roquense. Agora a gente falando, e o governador falou também, o pessoal vai lembrar, ah, é aquele que não tem São Roque? <risos> é exatamente, é aquele lá. Então, bola para frente. O prefeito Cláudio Góes, no discurso, pediu ao governador melhorias na Raposo e na Santa Casa. Mas para reforçar o pedido, é verdade que você também vai, vai conversar com o governador para reforçar? De fato, o, 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 nós vamos conversar com, com o, o governador, o Cláudio me pediu para que eu fosse junto, o Vinícius vai também, vamos trabalhar na duplicação do acesso, aliás uma duplicação que nós queríamos que acontecesse, e não acontecesse a duplicação da Raposo. Vamos pedir para que tenha uma troca disso aí. Que é bom para o município, é bom para a CCR, que ela vai entrar na, na conversa também, ligando as duas rodovias, melhorando essa ligação com a Castelo, que atende não só São Roque, atende Mairim, que atende Ibiúna, Piedade, atende Alumínio, atende, enfim, Araçarigoma mesmo, toda a região. É uma ligação espetacular com a Castelo Branco. E como é que você viu a inauguração do aeroporto, então, vendo? Olha, isso é importante falar. Por que é importante falar? Eu sou um dos vereadores que acompanha isso aqui desde o início. 
desde a, quando se iniciou, quando se começou lá em 2008, as tratativas, a gente, e você sabe, né, eu sou um dos vereadores que tem uma maior ligação aqui com o Mombaça e o Saboó. Então nós participamos das audiências públicas, das reuniões. Então para mim ver isso aqui hoje, eu fico muito contente. Porque eu faço parte desse processo desde o início. Né? Então a gente participou das discussões, da, o que é melhor, o que não é melhor. Quando foi o shopping em Catarina e agora esse empreendimento. Então São Roque, para mim isso aqui hoje é algo muito importante. Agora, nós temos que prestar atenção no entorno, temos que tomar cuidado, temos que alertar o prefeito que o Mombaça precisa de investimento, nós precisamos melhorar, porque isso aqui traz o desenvolvimento, mas nós precisamos valorizar ainda mais a região. Então precisa o executivo voltar uns olhar especial para essa região aqui. Está vendo, você falou num assunto importante, questão do meio ambiente, você acompanhou. É... No final, os moradores concordaram, tudo que foi realizado aqui foi aprovado. Olha, veja bem. Você em tudo aquilo que você vai fazer, você existe algumas pessoas favoráveis e algumas contra. Agora, o que a gente observa é que a JHSF ela é uma empresa que prisma pelo, pelo correto. Tanto que quem viu aqui as falas, os discursos, as pessoas, eles foram atender todas as exigências. Até onde nós acompanhamos, todas as exigências foram atendidas. Né? Então, na verdade, essa questão de meio ambiente, claro, que o um empreendimento dessa magnitude... Ela, ele mexe, sim, com, com o meio ambiente, mas as necessidades para atender as exigências do meio ambiente foram atendidas. Pelo menos isso nós acompanhamos e eu acredito que se não tivesse que os órgãos de fiscalização, CETES, Secretaria, Secretaria do Meio Ambiente, eles não teriam conseguido as licenças. E a gente sabe que o Itelvino é um vereador bastante atuante, aí o Itelvino fala assim, depois comentam que eu sou chato. Mas se tiver alguma irregularidade ou alguma denúncia, com certeza, eu sei que você vai acompanhar atentamente. Sim, eu vejo que nós vereadores, às vezes eu fico triste com alguns vereadores, respeito a posição de todos, mas nós, na verdade nós não estamos lá só para agradar, porque agradar é fácil. Às vezes nós precisamos entrar em alguma dividida, às vezes a gente precisa tomar algumas decisões que não é favorável a todos, né? então realmente. Então eu sempre digo, para mim a minha função, de, eu até não diria denunciar, representar possíveis coisas erradas, isso eu faço com a maior tranquilidade, que esse é o meu papel como vereador. E o Itovino também tem outra frase. A Câmara não tem só chá doce, aí seria fácil. Tem chá amargo também. Sim, na verdade nós não temos só chá doce. Você não está lá só para comer bolacha doce, você tem bolacha salgada, bolacha amarga. Essa é a realidade, né? Você veja, e isso é a nível de União, de Estado, você vê a dor de cabeça aí da União para discutir a reforma da Previdência, a dor de cabeça do governador João Dória, que esteve aqui hoje nos prestigiando na reforma previdenciária do Estado. Então nós precisamos encarar, porque ficar fazendo média é fácil. É fácil fazer média. Agora, tem uma hora que você tem que colocar o dedo na ferida. E eu sempre respeitei as pessoas, mas aquilo que é preciso fazer a favor da maioria, eu sempre estive à disposição.